その時大勢の軍衆が一緒についてきたが。イエスは振り向いて言われた。もし誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、さらに自分の命でやろうとも、これを憎まないなら私の弟子ではありえない。自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ。誰であれ、私の弟子ではありえない。あなた方のうち、どう立てようとするとき、作り上げるのに十分な費用があるかどうか、まず腰を据えて計算しない者がいるだろうか、そうしないと土台を築いただけで完成できず、見ていた人々は皆あざけて、あの人は立て始めたが完成することはできなかったと言うだろう。また、どんな王でも他の王と戦いに行こうとするときは、ニマの兵を率いて進軍してくる敵を、自分の一万の兵で迎え撃つことができるかどうか、まず腰を据えて考えてみないだろうか。もしできないと分かれば敵がまだ遠方にいる間に施設を送って輪を求めるだろうだから同じように自分の持ち物を一切捨てないならばあなた方の誰一人として私の弟子ではありえない。ここに貧しい人の中でも最も貧しい人に仕えようと誓う若い女性たちがいます1978年秋修道女として生涯を捧げる修正請願式が行われましたその日の請願者は30名を数えますマザー・テレサを創設者とするミッショナリーズ・オブ・チャリティ愛の宣教者たちの修道女として彼女たちは決意を新たにしたのです彼女たちはなぜこの道を選んだのでしょうか貧しい人と共に生きる厳しい生活を選ぶのはなぜでしょうか彼女たちは今日を迎えるのに10年近い歳月を必要としていますこの日までおよそ30年間にわたって多くの修道女たちを育み送り出してきたマザー・テレサその彼女の願いとは一体何でしょうかここカルカッタは世界的に高い人口密度に加えて日中は常に30度を超す厳しい自然条件に置かれていますこれら貧しい人の中の最も貧しい人に仕えるということについてマザー・テレサは次のように語っています
It's only a means for us to put our love for Christ in a living action. Because our vocation is to belong to Jesus. He has chosen us for himself. We belong to him. And the conviction that nothing will separate us from the love of Christ is our vocation. That vocation to be alive, to be fruitful, we must put it in a living action. Therefore, we use the poorest of the poor, believing as to the words of Jesus. Jesus said, I was hungry, I was naked, I was homeless, and you did it to me. The work that we are doing through our fourth vow of wholehearted free service to the poorest of the poor is only our love for God in a living action. And so it is not how much we are doing, but how much love we put in the doing that uh, fulfills the aim. Because the aim of the society is to satiate the thirst of Jesus on the cross for love for souls. And therefore, that love, that uh, compassion of Christ, we try to bring into the lives of the people and so proclaim to the people, to our poor, and to all those that come in contact with us, that God still loves the world, that He still gives His Son through us. He still gives that love for the people, for the world, through the work that we are trying to do to the poorest of the poor. Thank you. 